Ap Vida faz bem para você. Churrascaria Pavão. Há 30 anos servindo delícias. Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br. Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Decisão do Campeonato Paraense começou eletrizante. Empate em 1 a 1 entre Remo e Paysandu. Domingo que vem, quem ganhar leva o título. Em caso de empate, a decisão será nos tiros livres da marca do pênalti. Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tomaso e queremos a sua participação. Você pode participar pelo Twitter, arroba Bola na Torre e também pelo WhatsApp. Atenção para o Zap Clube, o Zap Bola na Torre, 984752441. Participe, você pode assistir o programa também pelo site do Bola na Torre, www.bolanatorre.com.br e pode assistir também pelo www.radioclubedopará.com.br. Tudo sobre o Repá. O empate em 1 a 1 no Mangueirão com quase 20 mil espectadores. Os desdobramentos da decisão do Parazão aqui para você em instantes. Aguarde só um minuto. Sexta-feira com Dindi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada todo mundo sabe. Trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma rua de todo mundo quer. Ah! E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave, tá suave. E se a cada não te der bola, relaxa. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca é em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Falta de informação, doenças regionais e o estresse que só o trânsito consegue causar. Com tudo isso, parece até difícil ter a tão sonhada qualidade de vida. Por isso, a série Doutor Responde está de volta com tudo o que você precisa saber para cuidar da sua saúde física e mental. São cinco fascículos para deixar você por dentro dos tratamentos do câncer e das doenças regionais, além de te ensinar sobre a educação no trânsito. Porque saúde de verdade é estar bem no corpo e na alma. Todas as sextas, no seu Diário do Pará. Não vai perder, né? Realização Diário do Pará. Patrocínio HSM, Centro Avançado de Oncologia. A AP Vida faz bem para você e Pró Saúde. Cuidando da saúde dos brasileiros. 
Óleo Gás. Óleo Gás, só R$ reais. O Grupo Norá endoidou. Gás de cozinha, você paga apenas na portaria. R$ reais, isso mesmo. Passe agora com a gente e compre o seu gás pagando apenas R$ reais. É promoção do Grupo Norá. Gás de cozinha, só R$ reais. Carlos de Carvalho, 967 e Timbiras 231. Ligue 3222-0001 ou 3086-8008. Todo mundo quer começar o dia bem informado e gosta de saber tudo o que acontece na cidade. Aqui você faz um programa com a gente, com informação interativa, informação de qualidade, onde você também faz a notícia, onde você faz a diferença onde você participa. O Cidade Combate o Crime, com bom humor, com você. RBA TV, o canal da informação. Bola na Torre, oferecimento, tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem.com.br Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Está bombando a participação da galera pelo Zap do Bola na Torre. Você pode continuar mandando a sua mensagem pelo Zap, pelo WhatsApp 984752441 e também pelo Twitter, arroba Bola na Torre. Atenção para os prêmios do programa hoje, hein? Vamos conferir? Vamos abrir para a super tela aqui para a gente conferir. Nós vamos sortear um kit trigolino, este kit aí que você está vendo, um kit do troféu Camisa 13, vai aparecer aí na tela para você. E atenção... Uma camisa do Paysandu Esporte Clube e uma camisa do Clube do Remo. Ofertas, as duas camisas ofertas do Laboratório Amaral Costa. Participe conosco do Bola na Torre. Aliás, vamos começar então falando do, do clássico, né? do Remo e Paysandu. Ou Paysandu e Remo, o Paysandu era o mandante do primeiro jogo. Aí na tela, os gols da partida. O Paysandu fez 1 a 0 no primeiro tempo, cobrança do Diogo Oliveira. E o Bergson subiu ali junto Pozinha. com o Alfredo e com o Perema. Livre, leve e solta. Três jogadores do País Sandu subiram, olha. Olha só. Houve uma, um erro de, 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 de marcação, marcação total aí. O País Sandu fazendo 1 a 0 no primeiro tempo. Bergson, artilheiro do campeonato, com nove gols. O País Sandu trocou de uniforme no segundo tempo e o Remo veio com tudo. Olha a bela jogada do Edgar pelo lado esquerdo. Dançou para um lado, era o Leandro Carvalho na marcação. Vai para lá, vem para cá... E o cruzamento, o Emerson passou lotado e o Igor João se agachou até, se abaixou ah, para tocar cabeça. de cabeça para o gol vazio, empatando o jogo. Paysandu 1, um, Remo 1, um. decisão absolutamente em aberto, essa que é a realidade, não se pode pensar diferente. Domingo que vem, Mangueirão outra vez, aí, o jogo aí... pode ser um pouquinho mais tarde, pode ser 16h30, porque é possível que haja uma preliminar pelo campeonato sub-17 entre Remo e se, Paysandu. Se for uma tarde de como a de hoje, sem problema. Choveu, choveu exatamente depois que acabou o jogo. Meu amigo é. Gustavo é. Beckman está tentando promover um repá de modelos. É, mas a previsão, a previsão é um repá sub-17. Agora, qual é a bom, preocupação? Né? Chuva. É a chuva, é o gramado. Para não castigar exatamente para o jogo desse Mas pelo menos o Mangueirão <risos> tem vivido, né, Guerreiro? Aí, os jogos têm sido localizados mais no fim de semana. Né? É, verdade. Agora, como um é que jogo... foi o jogo? Achei um jogo muito abaixo das expectativas. Acho que foi. Tecnicamente falando. Tecnicamente. Foi o pior dos três clássicos que já foram jogados na temporada. Os dois primeiros. É, foram bem, bem superiores mesmo e mais emocionantes também. É, tivemos hoje, claro, é, o, as jogadas agudas foram os lances dos gols. E gols perdidos pelo Leandro Carvalho de um lado e pelo, pelo Jair, Jair de outro. outro. Mas, na verdade, foi um jogo muito concentrado em jogadas, em chutões de lado a lado. Ou tentativas de velocidade é, esporádica. Mas né? sempre com muitos erros de passe. É. E eu atribuo isso, Guerreiro, à ausência de transição qualificada no meio, no, tanto nos dois, do, dois lados, porque o Paysandu tinha um camisa 10, mas não tinha qualidade, que o jogo que um camisa 10 consegue dar a um time, é, ali era o que se esperava no Paysandu, não aconteceu. Esse Oliveira... foi o lance que o Jaime perdeu. 
Foi o primeiro lance e na é. sequência foi na sequência, foi na sequência, sequência, é. na sequência a falta do Tsunami, ele leva amarelo, que faz a falta no, no Leandro Carvalho. Na verdade, ele foi imprudente, porque ele, ele desviou a bola. bola também, é. Mas, é. Mas, é, mas o lance ele foi chegou violento. Chegou um pouquinho atrasado. E foi violento, né? Uma e aí, olha, olha, olha o erro da marcação. Três jogadores. O gol poderia ter sido do Bergson, poderia ter sido do Alfredo ou poderia ter Perema. sido do Perema. Olha só. Olha aí, os três sobem, ó. Não, e quem estava atento ao Bergson era o garoto, o Jefferson, que não tem envergadura para esse não, tipo de é, jogada. É o mais baixo de todos. É, é. Ele marcava no campo de jogo, fora da área, mas dentro da área tinha que estar os zagueiros ali, né? Ou o Zé Antônio, que teve uma boa participação Bom, no jogo também. Do é. jogo. Aí foi, uh, nesse momento, o Remo ficou um pouco atabalhoado. atabalhoado. Acusou, Acusou o gol. gol. É. Acusou o gol, ficou perdido. Gol. E aí o André, fez, o André Luiz fez essa defesa no chute cruzado. Né? O Paysandu... Se e saiu ali um pouco, é, foi mas, mas os chutes descalibrados, Guerreiro, e tem mais, o Paysandu, uma postura em termos ofensivas bem tímida em relação aos outros clássicos. O Remo até um pouco mais, com mais vontade, é lance, embora né? com falta de jeito. É, foi um é. lance ali de saída do, em cima do Gabriel Lima. Exatamente. E a gente percebe, né, o, 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 o Remo... Outro é, lance na área, é, o goleiro caiu, mas já tinha sido... É, marcada a falta, a falta do Gilvan em cima do André Luiz, né? E o Remo colocou pressão no jogo e tomou um contra-ataque que poderia ter decidido o jogo. No finalzinho do primeiro. No finalzinho. Né? O Leandro finalzinho. Carvalho entrou Perema na área. Perema muito bem na zaga do muito Paysandu, bem. mais uma vez. Os dois fazendo... melhores, Esse lance, olha. Os dois melhores o Bergson faz no... o corte de cabeça e o Leandro Carvalho arranca. Vai embora. Ele tira aí o Jefferson na marcação, ele sai do Jefferson e aí o, 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 ele, o, André, o André, eu acho o André que Luiz, saiu ele bem. arriou, inclusive, é. o corpo. Mas ele cobriu, ele saiu bem, ele é, tirou o ângulo do... E na sequência a bola podia ter entrado. É, podia ter entrado, porque passou do, do André. E aí começa o segundo tempo com o Remo completamente diferente, né, Jéssica? Já com o João Vitor, né, em campo. Que entrou muito, muito bem. bem. Muito aliás, bem. Aliás, já, já havia entrado bem contra o Independente, fazendo inclusive gol. É um jogador de muita qualidade, não é só um jogador de bola aérea, é um jogador que sabe jogar pelos lados. E o Remo melhorou muito com ele, porque passou a ter uma referência dentro da área. E aí faltou, sabe o quê? Marcação dobrada. O Paysandu não dobrou a marcação, não dobrou. ficou o Leandro Carvalho marcando o Edgar e saiu o cruzamento. O Emerson passou lotado, né? errou o bote, ó. você percebe que ele erra o bote. Erra. O cruzamento foi muito bem feito, e o Igor mas, João. mas foi também mais falha. Aliás, o jogo, né, Guerreiro? Os gols nasceram muito mais de falhas de marcação e posicionamento do que propriamente de méritos, porque, embora o do Remo tenha sido um pouquinho mais trabalhado, mas o gol do Paysandu foi um gol de falta, uma bola na área, e a zaga ficou olhando. E, no geral, um jogo que ficou chato no segundo tempo. Porque Esse aí foi um outro lance, um lance mais a Bela ah. jogada do Ayrton entregando para o Diogo Oliveira e ele bateu o E foi uma das poucas equivocada. tentativas do Paysandu com bola é, transada ali dentro, no, na entrada da área. Aí Essa aí, o, o... mais uma jogada do Edgar, já e... com marcação dobrada. E o Gabriel Lima o Gabriel, perdeu em cima é... do... do... Aí é. foi a falta do Beck, sua bela defesa Chute forte do, do André. E há, há seguramente mais um lance. Esse aí... aí... É o lance do gol anulado. É, do gol anulado. Mas houve o toque é, o... Claro, do, do Diogo, né? Do Diogo. O, o assistente marcou o gol, né? E, o, e aí, e o, aí o, criou o Ricardo aquela... Marques Ribeiro... Mas ele chamou para ele a marcação. Chamou para ele, estava em cima do lance... A imagem e, é, e da, marcou. Da, da cultura de trás do gol, você vê nitidamente. É, não, só. E aí, esse foi, esse um, lance... foi um lance bom do Remo, que na verdade começou com o João, João Vitor pela isso. direita. E o João Vitor estava livre para receber, receber, o Jaime bateu, Jaime bateu embaixo da bola. Enfim. Aí isso já é o finalzinho. O que a gente pode destacar... E eu, quase assustando o Emerson. É, porque a bola saiu machucada. O chute do Jaime. Na frente o único de todo chute mundo. que o Jaime acertou em gol. <risos> aí... E aí o Gilvan também tentou cabecear e deu de ombro. Deu de, ombro, Deu de ombro, Gerson. Deu de ombro. <risos> é a reta Olha. final do jogo. Um a um. Aí aberta a decisão do campeonato. Doido terminar o jogo aí, ele... agora, agora no Quem final... foi melhor eu, eu acho... na, 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 na administração do jogo? Quem foi mais competente do lado dos treinadores? Eu acho que o Josué se saiu melhor. Eu até assinalo isso na minha coluna de amanhã, no Bola. Porque o Josué, ele... Visivelmente, ele tira muito leite de pedra, né? Aliás, aliás você ele falou tem um, leite Ele de tem pedra. uma limitação muito grande no elenco do tem, Remo. Tem uns... Até na hora de opções, por exemplo, no meio, ele acabou colocando o Renan e queimou 
ali duas Entendi. substituições, porque o Renan entrou e novamente e, e se a, lesionou. E a substituição entrar, ousada do João Vitor, do também, João Vitor. porque ele trouxe o Jaime para fazer a, a recomposição. Agora, detalhe, essa, essa substituição do João Vitor, ele já tinha experimentado contra o Independente, Exatamente. funcionou muito bem. Exatamente. Mas impôs o Renan, uma pressão o Renan eu não consegui entender, porque o Renan não está jogando há muito tempo. Não, ele na tá verdade, voltando, ele entrou né? e se lesionou. Ele entrou no novo. sacrifício. Se lesionou. Aliás, ele está dando um, um, um azar tremendo. Você falou de de pedra. O, o Ângelo Augusto, ele diz o seguinte. Ele acha que o empate do Paysandu foi contra o Sub-20, tá? do Remo. E o Paysandu teve lampejo contra o Santos. E que se fosse ao contrário, o time do Paysandu renderia muito mais. Ele acha que o Josué é muito Questão mais técnico técnica. do que... É, é a opinião do torcedor. O que eu acho que Aliás, no jogo... eu queria lembrar aqui, ó. Eu não sei mais o que eu fazer aqui, porque o zap ele vai explodir o telefone. <risos> e, e não adianta, são mais de 600 zaps já só para começar o programa. Tá? Então, eu queria dizer o seguinte, identifique-se. E agora tem gente ligando para o zap. Não adianta não, que eu não posso não, atender. Não pode atender. Né? É, tem que fazer a identificação até para a gente fazer não, o registro fazer... com muita alegria. Exatamente. Daqueles Sucesso, que participam, né? né? Deste canal de comunicação aí do é telespectador. Com... Agora, Guerreiro, essa questão dos treinadores, e aí só para concluir, esse lado, o Josué, ele tem dificuldades até para a escalação do time do Remo. Né? A gente viu hoje as dificuldades imensas ali. Colocou o Zé Antônio, que não é um jogador que vem atuando como titular, mas se saiu bem no jogo, estava bem no jogo, na marcação. O Tsunami, novamente improvisado no lado esquerdo. Até que acho que ele foi bem menos afoito do que no outro clássico, no segundo, em que ele por pouco não foi expulso. Né? Agora, no geral... Acho que o Chamusco, o grande problema do Chamusco é que ele tem um elenco razoavelmente é, grande, não tão qualificado, mas ele não roda esse elenco, ele não gira esse elenco. Com isso, ele tem dificuldade na hora de um jogo como esse. Por exemplo, jogador como o Jonathan, o próprio Cearense, eram opções para um jogo em que o Diogo Oliveira não aparecia, em que o Alfredo foi improdutivo. E ele não tinha as peças para mexer. O Alfredo vem mexer. devendo uma vem devendo, visão, né? vem devendo. É um jogador que a gente sabe que tem recursos, tem qualidade mas que não rendeu nem contra o Santos, nem no jogo de hoje. E, para piorar, o atacante mais agudo que o Paysandu tem, o Leandro Carvalho, só apareceu naquele lance em que ele acabou perdendo o gol, que foi aquela jogada esticada, né? um uhum. contra-ataque atípico do Leandro. Mas, no resto, ele foi um jogador muito bem vigiado e não conseguiu se livrar dessa marcação. Então, o Paysandu não tinha uma organização no meio, embora tivesse um camisa 10 para isso, que não organizou, não fez a transição, o Remo simplesmente não tinha ninguém para fazer isso. Era chutão. O Remo era na, naquela coisa da, da transição rápida, né? Chute para lá, chute para cá e é muito mais. Bora acompanhar é... aqui a, a, as Guerra. avaliações do Marcelo Chamusque e do Josué, Tomazão. Tá. Vamos lá? Só para a gente acompanhar a análise de cada um dos dois treinadores sobre o que foi o jogo. No primeiro tempo nós demos muito espaço para o Paysandu jogar. Nosso meio campo não encaixava. O Lucas não conseguiu definir a marcação, aí sobrava para o Jefferson e, e para o Zé. E aí eles tiveram uma superioridade pelo meio do campo. É, mas depois, no segundo tempo, nós conseguimos encaixar bem o time. A marcação ficou melhor, já me movimentou melhor para dentro, segurou um pouco mais a bola e deu condições do Edgar jogar pelo lado, com a entrada do João Vitor. E aí sim nós tivemos um, um domínio bom de jogo e buscamos bem o empate. Poderíamos ter terminado o jogo um pouco mais à frente, mas... Perdi o Jefferson por, por cãibra, botei o Renan, sentiu a lesão e a gente acaba fazendo duas trocas sem, sem ter a finalidade tática. No primeiro tempo nós tivemos um rendimento melhor, mas era natural até que a gente não tivesse a mesma intensidade de jogo, até porque esse é o oitavo jogo que a gente faz em um mês, então isso acaba pesando um pouquinho. O aspecto físico, eu sempre falo para vocês isso, o jogo tem aspecto técnico, aspecto físico, aspecto tático e aspecto emocional. Então teve duas situações que pesaram muito, o aspecto físico em um determinado momento, que a gente perdeu força e perdeu intensidade, mesmo fazendo as três substituições, o aspecto emocional porque tomamos um gol muito cedo no início do segundo tempo, isso também traz um peso, mas a gente já sabia disso e a gente vai ter que trabalhar dentro dessa, dessa perspectiva. Tem que trabalhar muito, é, porque acho... afinal de contas o Paysandu tem quinta-feira o jogo de ida da decisão da Copa Verde em... é lá no Mato Grosso, o jogo vai ser em Cuiabá, menos mal, não vai ser em Lucas do Rio Verde. Agora, sinceramente, eu não, eu não consegui entender como é que a, a Palas, que é a empresa que organiza a logística das viagens, dos eventos da CBF, montou essa viagem do Paysandu. Porque, olha só, o Paysandu sai terça-feira, no fim da tarde, de Belém, 
para Brasília e de Brasília para Goiânia. E vai pernoitar em Goiânia. Aí sai no, na quarta de manhã de Goiânia para Brasília, de Brasília para Cuiabá, para chegar meio-dia de quarta em Cuiabá para jogar quinta. O que eu gostaria de saber é por que, que se vai de Belém para Brasília, não fica em Brasília, sem precisar ir para Goiânia. Vai chegar 19 e 15 em Brasília, vai pernoitar, vai descansar mais. Aí não, vai para Goiânia, chega 10 horas em Goiânia, vai dormir 11 horas da noite. Aí vai sair cedo de Goiânia via Brasília, vem para Brasília de novo, para seguir para Cuiabá. Ora, pernoitava em Brasília e saía um pouquinho mais tarde de Brasília para chegar em Cuiabá. Coisas da CBF. É, né? não, tem, não tem lógica. Não, não tem mapa lógica. aí também. Eu... Mesmo assim, é um desgaste brutal. Não, né? é claro. porque só vai chegar aqui sexta-feira à tarde. Não, mesmo assim, Joga não. quinta. Principalmente por isso. É, é um e, o Paysandu, é, e o Paysandu deve colocar, como diz o Chamusca, deve oxigenar o time bem mais do que tem oxigenado. Acho que o Paysandu vai fazer um, um time quase alternativo para esse jogo de quinta-feira contra o Verde. Será, será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai arriscar? Pode decidir. Não, sim. não será alternativo. Ah, sim. Será, vamos dizer assim, semi-alternativo. Semi-alternativo. É. é porque, olha, é, essa questão que o Tomás falou, eu discordo. Não decide, decide, sim. O jogo pode ser, é, a decisão pode ser. O Corinthians decidiu hoje, claro. né? Claro. O Corinthians decidiu, o Goiás decidiu, quem mais? Curitiba decidiu. Curitiba decidiu. É, então, é, são situações, 2 a 0, um 3 a 0, numa decisão como esta, sem que você consiga fazer gol na casa do adversário. Difícil reverter. É muito difícil reverter. Acho que ele vai ter que fazer isso. Agora, me espanta um pouco, Guerreiro. É, eu normalmente tenho... Dificuldades em entender quando técnicos, em início de temporada, principalmente no nosso futebol, quando tem é, simultaneamente Copa Verde, tem Copa do Brasil, e o técnico começa com a história do desgaste. Para quem vai encarar uma Série B, que vai ter jogo quarta e domingo, fim de semana, ou terça e, ou terça sexta, e terça, terça e sexta, sábado. terça e sábado, é, de domingo aqui não tem nada a ver. Mas não, na semana do jogo da, da, da Copa Verde, precisa jogar terça e sexta. Né? Pois é, então são situações que um, um elenco como o que o Paysandu montou, ele pode ter problemas de qualificação, mas ele tem um elenco, repito, para rodar mais jogadores e não está fazendo isso. Talvez não tenha a confiança necessária ou peças como o Sobralense, uma peça fundamental, porque era um jogador de confiança dele, não rende. Acho que não rende. Olha... O, o... Queria mandar um abraço, querido, pro Bruno Moura lá em Santarém. Ah, um ele grande tá... abraço pro Moura. Ele é fã, o Bruno Moura é fã ele, ele do Perema. Ele considera o Perema o melhor zagueiro do Pará há pelo menos dois anos. E agora está sendo reconhecido no Paysandu. Ele foi é. há três anos. No ano passado ele não foi melhor. Ele caiu muito no ano passado. Ah, então... Mas agora ele está bem. Está bem. Está com personalidade. Foi um, foi um dos destaques do claro. Paysandu hoje. Ele e o Bergson, na minha opinião, foram os dois melhores. Apareceu é, muito, né? Muito bem. bem. No Remo eu colocaria o Edgar, sempre que a bola chegou no Edgar, é, verdade. Ele foi agudo, né? coisa. Ele foi o Gabriel agudo. novamente também num papel interessante, e o, e o Igor João, que eu considero muito bem, não só pelo gol, mas pela proteção na zaga. Aquele lance lá do Bergson era uma questão ali de distribuição é dos zagueiros. E o João é. Vitor, que toda vez que entra... Foi, entra é, mas o João Vitor já entrou no segundo é. tempo. Olha, eu queria abraçar aqui a professora Ivana Oliveira, que está nos acompanhando, é o João Peço Coutinho, né? o Anderson Marcelo, que também é fã do Bola na Torre, o Janilson, o Careca Bicolor <risos> e o Rabelo, seu sou que é remista. Olha só essa disputa, hein? Essa Muito interessante. Né? Então, mas é um registro mais uh, alguns Oi. zaps, aí, alguns tweets, Não, porque queria, a participação está tá demais. Eu aí, só queria né? te dizer que já estamos batendo a, 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 chegando a mil WhatsApps aqui. Né? O, o, não dá assim para... Pra... O Jefferson de Benevides, por exemplo, boa noite, estou ligado aqui no Bola na Torre, não perco... O Papão vai ser campeão. Acho que o empate hoje foi justo, mas gostaria de ganhar a camisa do Pai Sandu. Lógico, amigo. Torça para o seu santo, porque vai ser, vai ser ruim. Hoje está difícil. Gente. Muito bem. Já já a gente vai voltar. Vamos falar mais do Repá. Vamos mostrar a festa da torcida. Alguns lances que a gente vai colocar aqui para discutir. E mostrar outra vez os gols da partida para você. Remy Pai Sandu, domingo, Mangueirão. Tudo será decidido. O Remo tem a semana para trabalhar e o Paysandu tem o Luverdense no meio do caminho. Já, já a gente volta. Sexta-feira com Dindi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada todo mundo sabe. 
trabalho de lado Relaxa, me diga qual é Felicidade é a vida suave O magoa de todo mundo quer ah! E se eu tô numa roda de amigos Tá suave, tá suave yeah! E se a cada não te der bola, relaxa Tá suave, tá suave Se tem uma boa de gelada Tenho tudo o que preciso Tá suave Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante e é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca é em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em é tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Sexta, dia 5 de maio, no Templários, vem pro Bregozão das Antigas, com os sucessos de Fruto Sensual, Cheiro Verde, Banda AR15 e M5. Na pista, DJ Dinho e DJ Robson, Mulheres Free até 23 horas, três cervejas por 10 reais até meia-noite, Censura 18 anos, informações 989800067. Vem nessa, é sexta, dia 5, no Bregozão das Antigas, no Templários. Chegou a hora de escolher a musa do Paração 2017. Convoque a sua galera para eleger a musa torcedora do time do seu coração. Entre no site diarioonline.com.br barra musa do Paração e avalie agora. Reúna a torcida. São 10 gatas concorrendo ao título. Musa do Paração 2017. Patrocínio Centro de Ensino Grau Técnico. Help Fast Delivery e Inovar Ambientes Planejados. Realização DOL e RBA TV afiliada Band. Olha o gás, olha o gás, só R$ reais. O Grupo Norá endoidou. Gás de cozinha, você paga apenas na portaria. R$ reais, isso mesmo. Passe agora com a gente e compre o seu gás pagando apenas R$ reais. É promoção do Grupo Norá. Gás de cozinha, só R$ reais. Carlos de Carvalho 967 e Timbiras 231. Ligue 3222-0001 ou 3086-8008. Toda mulher quer se sentir especial, bela como uma joia. Aliança de ouro 18 quilates, 3 vezes de 149,40. Anel de formatura, 3 vezes de 135,40. Cordão com pingente, 3 vezes de 180. Mercadão das joias. Uma saudação a Whitney Houston. Um show que celebra a maior diva de todos os tempos. As baladas, os sucessos, reunidas em um grande espetáculo. Uma saudação a Whitney Houston, com Vanessa Jackson, banda e elenco. Única apresentação, sexta 12 de maio, no hangar. Participação, DJs Alden Boy e Edu Couto. Mesas e ingressos, lojas é show, Arque Boulevard e bilheteria digital. Informações, 3355-5202. Terça, tem jogo e regras. Débora, vencedora da nossa última prova, vai escolher o capitão do seu time e o capitão do time adversário. Essa prova é muita treta. Nesta terça, 10 e meia da noite. Ok? Masterchef. Oferecimento Nassau e você. Juntos para vencer. Boulevard Shopping. Inspirado em você. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem. Ponto com ponto BR. Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem. Ponto com ponto BR. Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você.
Quase 20 mil espectadores prestigiaram o primeiro repá da decisão do Parazão. Vamos ver aqui na super tela como é que foi a chegada da galera. Repá é sinônimo de festa para bicolores e azulinos. Com direito a cervejinha, churrasco e até um prêmio. Registrar as chegadas dos ônibus que conduziu as delegações até o Mangueirão. Foi contemplado com a passagem do ônibus do Clube do Remo agora nesse momento e saudado pelo Fenômeno Azul. É uma grande expectativa de um, gr um grande jogo hoje e que essa garotada hoje, que o Remo entra com, com sete jogadores formados na base do clube, de conseguir um grande resultado. O clássico do futebol paraense é isso aí, né? Remo e Pai Sandu tem história, nós temos tudo para ser uma grande festa, sem violência, todo mundo se divertindo. Acho que é isso que importa, né, cara? É a festa do futebol paraense. E como penúltimo jogo do Parazão, os torcedores de Remo e Pai Sandu foram as urnas do troféu Camisa 13. E como porta-voz, escolhemos o advogado Marcelo Bernardo, que mesmo sendo torcedor do Remo, mostrou sua imparcialidade, escalando realmente uma seleção. Coloquei jogadores do Águia, como o Mandi, coloquei jogadores do Clube do Remo, do nosso adversário, que também se demo... que mostraram e demonstraram durante o campeonato alguma qualidade. Também jogadores... É do Independente, que fez uma belíssima campanha e não poderia deixar de elogiar o trabalho feito pelo técnico do Independente, Léo Goiano, que sem dúvida alguma, com a estrutura que tem, fazer o trabalho que foi feito, bem diferente de Josué Teixeira e também desse técnico do Paysandu, fraquíssimo, o trabalho do Léo Goiano tem que ser elogiado e este sim é o melhor técnico do campeonato juntamente com o Lecheva. Nas arquibancadas, os coloridos, Azulino do Remo, e Alves Celeste, do Paysandu. É o campeonato paraense na sua reta final, deixando saudades. Remy e Paysandu entraram em campo lado a lado. Aí só faltava esperar a bola rolar para a festa do clássico Rei da Amazônia. Quando a bola rolou, a galera vibrou, empurrou. Vaiou, um, apupou, um domingo bonito xingou. de sol, né, rapaz? Bonito. Muito legal. Só Contrariando as previsões, né? Que é. falavam Só choveu de... depois. Quando acabou o jogo, a chuva caiu. Tudo combinado com o São Paulo. Não, é, o São tudo... Pedro disse, ó, hoje eu vou aliviar <risos> para você. Olha, o Bororó está mandando dizer aqui, vice-presidente da Federação, a gente falou da preliminar, que pode acontecer a partir de uma e meia da tarde. Justamente para acabar antes e aí até dar uma arrumada lá no gramado e tal. Se, se houver necessidade. Se houver, né? Muito bem. Bom, vale lembrar que nós temos a decisão do terceiro lugar do campeonato, que vale vaga na Amanhã. Copa do Brasil. Amanhã, jogo de ida em Santarém. O São Raimundo receberá o Independente. E na sexta-feira à noite, em Tucuruí, o jogo da volta. Segunda e sexta, portanto, a decisão do terceiro lugar. E no domingo, o, o Repá. Agora, tanto o Paysandu quanto o Remo estão aí trabalhando, já montando as suas equipes para a temporada do Campeonato Brasileiro, né? É, porque não vai pro, ter muito tempo, O né? segundo quadrimestre, essa que é a realidade. E o Remo já tem cinco jogadores em Belém, chegam mais três, vem mais um ou dois, serão mais... mais, 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 mais ou até três. Mais três, um time inteiro, é, 11 jogadores, é. né? Porque o Remo já... já... Porque vai liberar uma, uma, uns aí, né? É, e eu estou vendo aqui, né, por essa relação do Remo, se a gente considerar o Nino Guerreira, o Nino Guerreiro chega essa madrugada, né? O atacante que jogou no Cuiabá. Uh, quem mais chega? O Daniel Damião, jogou no Guarani. E o Caio Wilker, meia do Tupi, também. E do Ipiranga, né? Vai passou chegar, Ipiranga. passou no Ipiranga é. também. É. Aí é. fala-se no Reinaldo Alagoano, né? E já estão aqui. Tem o Gerson, lateral esquerdo. Nome de craque é. tem. É. É. João Mas Paulo, é Bruno Mendonça. Micael, o Danilo Caçador, que já está aí. Tá. Enfim, esses aqui já estão, né? Marcelo Labarte. O Remo realmente montando o seu time. Jogadores experimentados, acostumados... O Pai Sandu já contratou também, só não anunciou. O Pai Sandu né? já contratou quatro jogadores. Possivelmente amanhã, na apresentação do André Mazuco, o novo executivo do Pai Sandu... Já anunciou. Possivelmente serão anunciados os novos contratados, que são o Gualberto, Peri, Fernando Gabriel. Fala-se no Marcão, o atacante... Tiago Mandi. É, Tiago Mandi, que é uma aposta. Fala-se no Magno, né? enfim. Mas oficialmente contratados, o Pai Sandu tem quatro. O Remo deve fechar entre 10 e 11 jogadores. O Pai Sandu deve chegar... Até oito, no máximo, entre seis e oito. E o Remo vai até onze. São duas competições difíceis e interessante como os elencos atuais estão, de certa forma, compreendendo essa necessidade de, de 
encorpar o próprio elenco para o Campeonato Brasileiro. Você, você Todos se, sabendo que se o que chega a, sai, né? É, a própria reação de quem já está. É, exatamente. Né? Hoje, depois do jogo, o Josué falava sobre isso, né? Que tem jogador que normalmente se melindra um pouco quando anunciam reforços. Mas ele falou algo que tem toda a coerência. Quem quer mostrar jogo, quem quer continuar né, aparecendo e sendo titular, tem que fazer por onde. Até porque a competição, a concorrência vai haver. E o futebol é isso mesmo, né? É uma competitividade permanente. Quem está aqui, quem chega, acho que o Remo vai ter que liberar aí, se está contratando 10, vai ter que liberar pelo menos 6 ou 8. É. Porque o Remo também tinha um elenco bem limitado, né? Em termos de quantidade. E o País Sandu, a informação que a gente tem é que é um por um. Um por um, né? É. É. Na paridade. Quem che Entra, chega um, vai é. embora. Quem Remo, tem põe, quem não o, tem O Remo tira. vai contratar 11 e deve dispensar uns 7 ou 8. É, exato, mais é ou exatamente é. isso. Eu, eu, Chiquinho, Nós temos alguns lances aí. Fala, Tomazão. O Gonzaga, do Jurunas, é remista, ele diz que o País Sandu não consegue ganhar dos minutos. <risos> Vamos ver a, a, alguns lances aí. Nós mostramos até nos melhores momentos aquele lance do Emerson, né? Sim, a gente pode... com o Gabriel Lima, né? É, com o Gabriel Lima, daqui a pouco a gente pode destacar que nos melhores momentos tem esse lá. Mas temos alguns outros a, a, a destacar. Né? Que geraram algum tipo de dúvida. Esse é o lance esse do é o Emerson, Emerson, olha aí. Ele, é... Eu acho que não houve nada aí. Não, e ele, ele não foi para atingir o jogador. Ele pode até ter tocado, mas não com, não, não, com a intenção. Com a intenção. É. Esse é o outro lance. Também houve o toque, houve, a, houve realmente a falta. O Gilvan bateu, o Gilvan bateu. No, no, no André Luiz, né? Só fica nem reclama, né? deslocou, ele... é, e sai do lance, o André Luiz caiu dentro do gol com a bola. Esse é o lance, este do... É o lance do gol anulado. Mão de jogo, mão de jogo. É, o lance na área, se a gente puder ver outra vez, para rever o lance, para caracterizar... Se fosse o Rodrigo Caio, ele levantaria o braço, não, tá certo, o senhor marcou certo. <risos> o Bexon e, e mandou não, pro e, gol. E uma imagem que eu vi... É e aí, esse, olha esse lance aí, olha aí. Não pegou, né? mas pegou. O André não, Luiz tem... acabou dando, é, tipo, como a gente diria, um, safanão, não, um bufete. Um safanão. É. É. Mas eu acho que foi mais um projeto de bufete. Viu? Mas pegou assim... Na sabe, ponta pegou, da, pegou, da, é, dos pegou dedos. Pegou de raspão. A, agora a reação do, do jogador é para internamento, né? É pra sim, ir, sim. É, é para entrar é. na ambulância. Aí passou e, do ponto, é, né? Passou. <risos> Talvez por isso que não tenha é, funcionado. Não tenha Às vezes funcionado. é um exagero na interpretação. Eu, eu acho... Eu, eu, eu te fez questão de mostrar alguns lances do jogo para caracterizar, na minha opinião, uma na arbitragem absolutamente tranquila, tranquila para o jogo. Do, do, do de novo, tsunami. o lance do Emerson. E tem aquele do Tsunami, né, que bate na mão dele, do, do Igor João. Não, do Igor João ali. É. É. Mas fora da área. For, não, mas foi, mas fora foi da intencional, área. Pô, ele e não aí, marcou. Pô. Ó, ele dá uma ele peitada, dá uma peitada viu? Aí. Fica claro aí que o João dá uma peitada no André Luiz e joga o André Luiz para dentro do gol. E o Tsunami ainda dá uma peitadinha nele também, ali, aí, é. zoado para caramba. Se não, agora, me... agora, nada agora, contestado agora, arbitragem? Agora, não, nada. Não, mas aí contestaria se fosse local, né? Não, Esse exatamente. É... Se, fosse, se fosse um árbitro local, mesmo com toda essa tranquilidade aí, alguns desses lances iriam gerar toda uma novela de é... reclamação. E o esquecer né? o jogo. E o esquecer o jogo para questionar o, é, o árbitro. Ficar, Na verdade, é aquela velha mania de vira-lata, né? Como é um árbitro de fora, tudo se aceita, tudo se entende. Neste caso... Não há problema nenhum. O árbitro mineiro foi bem no jogo. <risos> De novo aí o lance do André. <risos> o meu amigo Bergson... É, ah, é... foi o Diogo Oliveira. Ah, foi o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira foi. Tem, tem talento. Pra... <risos> mas, <risos> mas houve, mas sim. Ele, ele, ele mas, é, mas era, com, mas era pro André, no mínimo, levou um amarelo. É, na ah, verdade, foi uma é tentativa de estava parado. É. Olha, já passamos de 1.700 WhatsApps. Tá? Meu Deus É uma Deus coisa Deus. realmente inédita para mim. É, eu quero... Eu... Todo o estado do Pará, já vi aqui Tucuruí, Marabá. É, se tratando do Bola na Torre, isso não, é... Não, é a consideração que a gente tem que ter com... Porque não dá para... Eu quero é saber o seguinte, tem favorito para domingo? O Remo terá de volta Marquinhos, favorito é o torcedor, terá, terá Flamel de volta. O Paysandu, em tese, tem todo mundo liberado. E tem, mas o Paysandu passa por esse vai, problema. Por aí esse... sim, aí aceito a explicação de que o desgaste é natural, por essa viagem toda é complicada. Mas ele... mesmo assim é jogo parelho, equilibrado. Ah, o, a não tem favorito. É a superação, é não vejo favorito. Não vê favorito. Acho que dá qualquer coisa. Pode Vamos dar ter de novo coisa. uma decisão nos pênaltis? É possível. Olha, é possível. É possível. Né? Eu tenho a impressão que não. Acho que vai... Vai vamos, liquidar a Não vamos ter penar nessa, neste domingo. Olha, a gente falando aqui, o Edson Amaral está dizendo aqui que o melhor do jogo foi o árbitro. 
Foi bem, muito bem. Foi bem, foi muito bem. Acho que fizemos... Ele, ele apenas estava meio com pressa, né? Parece que a viagem era logo depois do jogo, porque ele deu, é. no primeiro tempo, três, dois minutos, só, 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 só levou até 46. Fizemos uma bela escolha, essa troca, o Mineiro veio para cá e o Delson... Olha, o Mano lá. Menezes está esbravejando contra o Delson lá, mas o Mano reclama de tudo também, né? Também, é, também reclama tem. dele. Dele mesmo. E foi 0x0, zero zero. lá também foi empate, é, para decidir no prejuízos. segundo jogo. Vamos rever os gols para a gente fechar o Bola na Torre e você... Quer acompanhar de novo os gols? Vamos ver os dois gols da partida. Paysandu 1, Remo 1, domingo que vem. Decisão em aberto. Está aí o gol do Bergson de cabeça fazendo 1 a 0. E com o Mangueirão lotado, Mangueirão, ao contrário de é, Hoje 20 jogo. mil pessoas, seguramente no, no domingo que vem, mais de 30 mil espectadores. Com certeza. Prestigiando a decisão. Lembrando, novo empate, qualquer que seja, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Quem vencer no tempo normal comemora o título de campeão paraense de 2017. E aí, o gol de empate. Já vimos o gol do Bergs. O Edgar foi para lá, veio para cá. Voltou a jogar o Edgar, né? E meteu a bola para o Igor João marcar o gol do empate do Clube do Remo. Aos Todo minutos. mundo inteiro para o jogo. O Remo só não terá o Renan Silva. Que saiu, possivelmente. Mas o Remo não tem o Renan Silva. Eu não tenho o Renan Silva. Né? Eu, eu, e o Pai Sandu tem todo mundo. É Vamos ver boa, quem é que ele coloca. É no, parceiro, nos... mas lamentavelmente, como jogador, ele não vingou. Eu acho que o Renan Silva é um daqueles da lista, daqueles que devem receber é. o muito obrigado. E... Não, seria o lógico, né? Não. Porque não dá para contar com um jogador como esse. Olha, quem é... o Pai Sandu poderia. Rapidinho, qual o time que o Pai Sandu poderia colocar? Um time alternativo para colocar em Cuiabá? Marcão, Marcão, Rainer na direita para poupar o, o Ayrton, Ayrton, Ayrton é... Fernando Lombardi, Lombardi Pablo voltando. e tá voltando, o William Lombardi. Simões. Está voltando. Tá, Pablo, o William Simões voltando, né? era o titular antigo. Capanema, Capanema Recife, Jonathan. Recife, eu acho que ele vai manter a temporada. Recife pela jogou o tempo inteiro hoje, talvez o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Andrade. Jonathan. Sobralense. Sobralense. E olha, e tem alternativa... Leandro, Leandro Cearense. E tem alternativa do Will também para lateral. Ainda tem isso. Muito bem. Vamos lá. Esse é, esse é o time alternativo para o jogo de quinta. Domingo, com certeza, Mas o time completo. vai entrar mesmo. É. Vamos orar. Dois, Vamos lá. 2.180. Premiação. Premiação, Tomazão, que está em cima Vamos do laço. Ter, vamos lá para Vamos lá, lá mostrar primeiro o kit trigolino. Vai para quem? Vai para quem? Não, é com você, Tomazão. É com você. Bola sua, Tomazão. Vamos lá, Tomazão. Então, dá licença, tem que pegar então, de pega volta aqui, aqui, né? Pega de novo. Porque uh, houve Vamos a escolha lá. lá. O kit trigolino, kit trigolino para o Jonas do Mangueirão. O final do telefone dele é, é 31. 8, 9. Legal, agora vamos para o kit camisa 13. Para o Doni Fonseca, final do telefone dele é 2758. Camisa do Paysandu, Tomazão. Atenção, para o Leandro do Marizal, é, é, é 980705379. E a camisa do Remo, para fechar. Para o Renato do Guamá, o telefone é 988, é... aí o final 9786. Legal. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Sexta-feira com Dindi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada toda.